ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோராஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி மார்னிங் வந்து நம்ம என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ண போகிறோன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஸோ என்னோடய கிச்சன் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்குது சாம்பாருக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ட்ரை பவுட் இருக்குது தேவையான யூட்டன்சில்ஸ்லாம் எடுத்து ரெடியாக வச்சுருக்கேன் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முதல்ல நம்ம பருப்பை வேக போட்டுடலாம் பொங்கலுக்கு அதுக்கு பாசி பருப்பு வந்து லைட்டாக நம்ம வந்து வறுத்துக்கணும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அதாவது குவாட்டர் கப்பை விட கம்மியாக தான் நான் வந்து பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அது வந்து லைட்டாக இந்த மாதிரி வறுத்துக்கோங்க ஸோ லைட்டாக வாசம் வரைக்கும் வர வரைக்கும் வறுத்துட்டு இது கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம வேக போட்டுடலாம் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றக்கூடாது ஸோ ரெண்டு விசில் வட்கும் நீங்கள் வச்சு வேக வைக்கணும் ரொம்ப கொலைய வேக வச்சுடாதீங்க அதுக்கு இடையில் நம்ம ரவையை போட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் மட்டும் பண்ணிடலாம் ஒரு அரை கப் ரவை எடுத்து நான் நல்லா வறுத்துக்கிறேன் ரவை வந்து நல்லா வறுத்தாச்சு ரொம்ப டார்க்காக வறுத்துடாதீங்க அப்புறமா பொங்கல் நல்லா இருக்காது கலர் மாறிடும் ஸோ லைட்டாக வறுத்தாவே போதும் இன்ஸ்டன்ட் சாம்பாருக்கு நான் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது லைட்டாக என்னென்னு சொல்லிடுறேன் ஒன்னே கால் கப் அளவுக்கு கடலை மாவு ஒரு சின்ன வெங்காயம் சின்ன தக்காளி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடி கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு காய்கறி வேணும்னா நீங்கள் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு கேரட்டு அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி எதுவுமே கட் பண்ணலை ஜஸ்ட் பிளெயின் சாம்பார் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ பருப்பு வெந்திருக்கும் அவங்க மணி காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி தான் வெந்திருக்கணும் ஒட்டாமல் வந்திருக்கு பாருங்கள் அண்ட் ரொம்பவும் கொலையில் ஸோ இதுதான் கரெக்டான பதம் இப்போ சாம்பாருக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா நான் அந்த கடலை மாவு வந்து ஒரு போலில் கொட்டி அதில் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி வச்சுக்கிறேன் கட்டி தட்டாமல் கலக்கிக்கோங்க சாம்பார் தாளிக்கிறதுக்கு நான் நல்லெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் நல்லெண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் கடுகு கடுகு புரிஞ்சதும் நான் கொஞ்சமாக வெந்தயம் போடுவேன் அது கூட காஞ்ச மிளகா ஒரு பெரிய நீட்டு மிளகா போட்டிருக்கேன் பெருங்காயத்தூள் பூண்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பில்லை சேர்த்துட்டு இந்த பூண்டோட பச்சைவாசம் லைட்டாக போகிற வரைக்கும் லைட்டாக வரத்துக்கோங்க பூண்டு நல்லா வறுத்ததுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க உப்பு சேர்த்து நான் வதக்கிக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இது கூட வந்து நம்ம சே எடுத்து வச்சுருக்க பொடியெல்லாம் சேர்த்துப்போம் மிளகாத்தூள் சாம்பார் தூள் ஸோ ரெண்டுத்தையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க பச்சை வாசனை போகணும் சிம்மில் வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ சுடுதண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சமாக ஸோ அந்த தக்காளிலாம் கரைஞ்சி நல்லா வரட்டும் சாம்பாருக்கு தேவையான உப்பு போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஸோ இப்போ நல்லா இது கொதிச்சு வச்சு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க கடலை மாவு எடுத்து இதில் ஊற்றிடலாம் இது உடனே திக்காக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நல்லா கலரி விட்டுகிட்டே இருங்க இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரா நான் கொஞ்சம் தண்ணி அதாவது சுடு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ஊற்றிட்டு கிண்டி விட்டுகிட்டே இருங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இந்த சமயத்தில் நீங்கள் உப்பு காரம் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கான்னு ஸோ ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நான் அதை குக் பண்ணுறேன் நல்லா இப்போ கொதி வர வந்துருச்சு நல்லா கொதி வந்திருக்கும் போது நீங்கள் மல்லித்தூளை போட்டுட்டு கலக்கி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு சாம்பார் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க
அடுத்து வந்து நம்ம ரவா பொங்கலை ரெடி பண்ணிடுவோம் அதே கடையில் நான் வந்து நெய் போட்டுக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஜிஞ்சர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடியை அதையும் கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வதக்கிட்டு நம்ம வேக வச்சுருந்தோம் இல்லையா பருப்பு அதை சேர்த்து ஜஸ்ட் ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரவா சேர்த்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா அதோட அந்த நெய் பருப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சுடுதண்ணி பக்கத்தில் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க எந்த கப்பால் நீங்கள் ரவா அரைக்கிறீங்களோ அதுலேயே வந்துட்டு ரெண்டரை கப்பு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுங்க அப்போ தான் நல்லா குழஞ்சி வரும் நான் முதல்ல கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாக ஊற்றுனேன் ஸோ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கிண்டி விட்டுகிட்டே இருங்க அது எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து வரட்டும் அந்த தவாவில் வந்து ஒட்டக்கூடாது கடையில் வந்து அந்த உப் பொங்கல் வந்து ஒட்டாமல் வரணும் அதுக்கு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வந்தோடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ என்ன பண்ணுவேன் தனியாக ஒரு தாலிப்பு கரண்டியில் நான் நெய் போட்டு அதில் வந்து சீரகம் மிளகு கொஞ்சமாக கேஷ்வனட்ஸ் எங்கள் வீட்டில் பொங்கலுக்கு ரொம்ப விரும்ப மாட்டாங்க நான் கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன் அதை போட்டுட்டு அது கூட சேர்த்துருங்க பொங்கலோட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இறுகி எனக்கு கெட்டி ஆகிடுச்சு நான் முதல்ல கொஞ்சம் தண்ணியாக தண்ணி வந்து கம்மியாக ஆட் பண்ணதுனால இப்போ அதனால் கொஞ்சம் மசிச்சு விடுறதுக்காக நான் லைட்டாக சுடு தண்ணி மேலே ஊற்றி நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிறேன் ஸோ பொங்கல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சீக்கிரமாக ஈஸியாக ரவா பொங்கல் இன்ஸ்டன்ட் சாம்பார் சட்னி வந்து நான் வெறும் தேங்காய் பச்சை மிளகா உப்பு மட்டும் சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன் தாளிக்க கூட இல்லை ஸோ சூப்பராக ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு யாராவது கெஸ்ட் வந்தாங்கனாக்கா மேக்ஸிமம் ஹாஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ளே நம்ம ரெடி பண்ணலாம் ஸோ இது வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்ற